buena guachupino, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar sobre la posibilidad de que Riot hiciera una película del LOL. Esto es a raíz de una respuesta de Raiz, uno de los fundadores de Riot, en el Ash Riot. Un formato en el que la gente le pregunta a los Rioters su duda y ellos pues se la resuelven. Os recuerdo también que le deis a la campanita. Ahí debajo, junto al botón de suscribirse, una vez hayáis suscrito, si no os queréis perder nada, porque así YouTube os avisa cada vez que subo un vídeo y estáis informados de todo al momento. Sobre esta posibilidad de que haya una película, pues lo que ha contestado Rice es lo siguiente. Si leemos un poquito entre líneas, podemos fijarnos y podemos sacar información bastante curiosa. Lo que nos dice es que es una idea que ellos están manejando, con una idea que le encantaría hacer, que... Hacer una película del LOL, o sea, sí, joder, venga, vamos a darle, sería la hostia, o una serie de televisión bastante ambiciosa también sería la hostia. Problema, que el historial que hay de películas de videojuegos, desgraciadamente, no es muy bueno. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la película del Warcraft sí mola, pero sí es verdad que la mayoría de películas que se han hecho ambientadas en videojuegos, pues, ¿cómo decirlas? Son un poquito truñetas, un poquito truñetas. Es muy raro, hay algunas excepciones, pero la mayoría de películas ambientadas en videojuegos es simplemente fanservice. Es decir, los fans del videojuego lo van a ver y van a decir, ah, mira, una película del juego, pero incluso así en la mayoría de casos van a decir, la película hay que admitir que no es demasiado buena. ¿Y qué quieren hacer? Pues algo que entra muy en consonancia con la filosofía de Riot. No forzar nada y en el caso de que salga, que sea de la máxima calidad posible, que sea extremadamente cuidado al extremo al detalle ¿qué están haciendo para eso? pues están pensando en que podrían hacer una película pero en vez de pensar directamente en cómo hacer una película en que le van a querer dar caña a hacer una película quieren como dicen ahí explorar otras vías narrativas explorar otras formas de contar la historia del LOL Quieren que cada historia que se cuente relacionada con el LoL en otros medios, que no sea el propio juego, transmita ese espíritu, transmita lo que es la atmósfera que debe tener el LoL. Lo que es el mundo de Runaterra ser capaces de mostrárnoslo de muchas formas. Ejemplos de esto pueden ser las cinemáticas que han hecho en el pasado, pueden ser también los cómics. Tomamos por ejemplo el cómic de Camil que acaba de seguir las historias que nos ponen, un ejemplo que a mí me encanta fue por ejemplo el evento de agua estancada eso es una manera de transmitirnos el lore del lore perfecta hubo evento que se mezcló con meter cosas en game como ese puente del carnicero que sacaron la historia, la muerte de Gunpla, ese cruce de narrativa entre historias que nos mostraban en la página cambio en mapa, el modo de juego de los piratas de comprarte los mercenarios Gamplan muerto, Gamplan reworkeado, en definitiva, un montón de chuladas que, sigue así, consiguen mostrar una buena narrativa. Ese ejemplo, ese tipo de cosas, es lo que Rayos quiere reproducir. ¿Le gustaría hacer una película o una serie? Sí, le encantaría y de verdad que si Rayo avanza, vamos a tener una película del LOL en un futuro prácticamente seguro. ¿Qué ocurre? Pues vamos a ponernos el ejemplo de Blizzard que lo ha hecho razonablemente bien con la película del WoW, al menos desde mi punto de vista. ¿Cuántos años tiene el Warcraft? El ciento y la madre. Bueno, la película no es del WoW, es del Warcraft, más bien. ¿Cuántos años tiene el Warcraft? Tira, ¿verdad? Desde los 90. ¿Cuándo ha salido la película? Más de 20 años después del juego. Pues... Tampoco creo que se demoren tanto, pero lo que quieren hacer es establecer primero una base sólida de lore. Si leemos entre líneas, podemos ver que eso es lo que quieren decir. El universo, esto que han sacado tan precioso y tan magnífico, es una forma de avanzar en esa dirección. Universo, mostrar todas las historias del LoL agrupadas en un sitio común para los jugadores. Crear esa conexión, esa cohesión, ese canon de historia. Seguir enriqueciendo el universo, creo que es lo que van a hacer. Seguir enriqueciéndolo, seguir enriqueciéndolo, seguir enriqueciéndolo. Puede que incluso nos topásemos con juegos del LoL de otro tipo. Hace tiempo, juegos del LoL de otro tipo me refiero a juegos que sean otro género, 
pero ambientado en el mundo de Runaterra. El mundo de Runaterra es una narrativa muy buena. No creo que tengan que abandonar la narrativa de Runaterra, pero creo que pueden expandirla. De una empresa muy a imitar, una empresa que tiene muchos paralelismos, Blizzard. Blizzard sacó en el mundo de Warcraft, sacó el WoW, tenía también otras franquicias como Starcraft, ha creado la nueva de Overwatch, pero el mundo de Warcraft sigue siendo algo muy poderoso. Ahí yo creo que podrían basarse en ese ejemplo y meter otro juego ambientado en el mundo de Runaterra para darle más vida. Y posteriormente sí que sí expandir otro universo. Por ejemplo, compraron una empresa hace no demasiado tiempo que tenía un juego de lucha y un juego que era como de aventura con un estilo gráfico similar al Minecraft pero algo mejorado, ¿no? Basado en cubitos, craftear cosas y tal. ¿Podría tirar por ahí? ¿Podría estar relacionada la película con nuevos proyectos de Riot? Seguramente, porque lo que quieren hacer es explorar la narrativa. La narrativa no se basa simplemente en hacer cuentos y tal, en hacer otro juego también puede estar la narrativa. En hacer, imaginaos, como interactivo, eventos, un montón de cosas así, incluso minijuegos, ahí también tenemos la narrativa. En definitiva, es forma de contar historia y forma de meternos en lore del LOL sin que se nos haga muy pesado. Personalmente, a mí, la forma que me encantaría de que hiciesen una película que yo creo que en algún momento la harán, si me tuviese que jugar un año, a lo mejor digo 2021, ¿no? Pues jugamos un año y por curarnos de salud. Pero yo creo que en algún momento cae película del LOL, me encantaría particularmente, o la grande guerra entre Demacy y Norsu, lo que es una explicación del conflicto, una explicación de cómo surgió todo este conflicto, o alguna cosa menos ambiciosa, pero una especie de corto de unos 15 minutos o por ahí, de alguna pelea de piratas por agua estancada, de la historia de Fortune y Gunplan, yo creo que por ahí nos podríamos encontrar alguna sorpresa, no dentro de demasiado tiempo, pero las cosas de Palacio van despacio. En este mismo post también hablan de cómo está la organización de los eventos, que el evento de la final del Mundial, por ejemplo, lo tuvieron que reservar con más de un año de antelación. La última vez que estuvieron en el Staples Center, que fue en el 2013, lo hicieron con seis meses, ahora un año. Es decir, todo esto va aumentando, los plazos van aumentando y todo por una sencilla razón. Riot antes funcionaba como una empresa un poquito más pequeña y algunas cosas las dejaban en plan de venga el YOLO. Venga el YOLO razonablemente, pero sí que asumían más riesgo. Ahora prefieren hacerlo todo de una forma mucho más segura porque el daño que le puede suponer a su reputación es mucho mayor si hacen una cosa y la lían que si hacen una cosa y se retrasa un poco más la toman un poquito más lento. Por eso también ha habido épocas en las que sacan menos campeones, por eso también ha habido épocas en las que parece que están un poquito más inactivos y luego de vez en cuando nos encontramos rachas en las que sacan un montón de skin chulas, sacan un montón de reward, sacan campeones nuevos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en una racha de esas. Camille parece que va a ser la nueva campeona, tenemos la skin deluxe elementalista, tenemos el reward de los asesinos que ha salido, teníamos antes a Ivan, teníamos antes a Claire, el reward de Yori, el reward de Warwick, ¿Cuándo se aproxima? Nos han dicho que va a salir por esta fecha. Estamos ahí esperándolo como una patata caliente a ver cuándo sale. Así que ahí estáis viendo también skin de Panteón Panadero, el último apocalipsis, la grieta de Halloween para el mapa de los Dumbo, la grieta de Navidad. Está saliendo mucho torrente de contenido. Pues ve de eso, ve de eso y ese es el estilo de rayo. Esperar, hacer las cosas despacito y buena letra y una vez tengan eso, ya sí que sí empezar a sacarla. Hablando de película, como dicen aquí, comentadme de qué querríais vosotros que hiciesen una película. Este vídeo es un vídeo, como estoy viendo más, para debatir entre todos nosotros. Y contadme si creéis que la harían o si creéis que Rayo pues, se quedaría más en un rollo de cómics o algo así. Por mi parte, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!